गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इन द लास्ट वीडियो वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द सेकेंड कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो ब्लड वेसल्स होता है इस वीडियो में हम लोग थर्ड कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जो कि हार्ट है थ्री कॉम्पोनेंट्स होते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में ब्लड ब्लड वेसल्स एंड हार्ट ब्लड और ब्लड वेसल्स के बारे में हम लास्ट वीडियोज में पढ़ चुके हैं टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ हार्ट विच इज़ द थर्ड कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम आज हम ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हार्ट किस तरीके का ऑर्गन है और ये कहाँ पर लोकेटेड होता है हार्ट एक मसल्स का बना हुआ ऑर्गन होता है इट इज़ अ मस्क्यूलर ऑर्गन ट्राइंगुलर इन शेप अगर आप इसको नोटिस करिए इसके शेप को ट्राइंगुलर शेप का एक ऑर्गन है मसल्स का बना है कौन से मसल्स का बना है कार्डियक मसल्स का बना हुआ है ये ऑर्गन होता है कहाँ पर ये लोकेटेड होता है ये हमारे दोनों लंग्स के बीच में इन बिटवीन बोथ द लंग्स इन द थोरेसिक कैविटी थोरेसिक कैविटी यानी जो हमारी चेस्ट कैविटी होती है उसमें दोनों लंग्स के बीच में ये प्रेजेंट होता है इट इज़ स्लाइटली टिल्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट साइड में ये थोड़ा सा टिल्टेड होता है आप इसके शेप को देखिए मैंने जो शो किया है ये थोड़ा सा तिरछा है टिल्टेड है किस तरफ लेफ्ट साइड की तरफ टिल्टेड है क्लियर इस हिसाब से ये एक ट्राइंगुलर ऑर्गन है मस्क्यूलर ऑर्गन है चेस्ट कैविटी में पाया जाने वाला ऑर्गन है दोनों लंग्स के बीच में पाया जाता है और स्लाइटली टिल्टेड है लेफ्ट साइड की तरफ इसके अलावा अगर इसके साइज़ और वेट की बात की जाए तो हार्ट का जो साइज़ होता है वो इंडिविजुअल की एज के अकॉर्डिंग होता है इन ऑर्गन्स की ग्रोथ होती है प्यूबर्टी तक 12 से 15 साल तक हर एक ऑर्गन की ग्रोथ होती है हार्ट की ग्रोथ भी होती है तो इसका साइज बच्चों में डिफरेंट होता है बड़ों में डिफरेंट होता है हार्ट का जो मेन साइज जो माना गया है वो ये कहा जाता है कि हमारी जो क्लेंस्ड फिस्ट होती है यानी जो हमारी बंद मुट्ठी का साइज होता है उसी साइज का हमारा हार्ट होता है बच्चों की बंद मुट्ठी जो होती है उसका जो भी साइज होता है उसी साइज का उसी उनका हार्ट होता है और हमारी बंद मुट्ठी जितनी बड़ी होती है उतनी ही बड़ी हमारी हार्ट होती है तो ये तो हो गया उसकी लोकेशन और हार्ट के बारे में एक जर्नल अब आते हैं हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में हार्ट को अगर देखा जाए तो हार्ट के आउटर स्ट्रक्चर और इनर स्ट्रक्चर दो तरीके से हम पढ़ेंगे अगर हार्ट के आउटर स्ट्रक्चर को देखा जाए तो आउटर स्ट्रक्चर में ये एक फाइब्रस टिश्यू से इसकी एक मेमरेनस कवरिंग होती है हार्ट के ऊपर पूरा ये कार्डियक मसल से बना हुआ होता है लेकिन इसके ऊपर एक फोल्डिंग होती है फाइब्रस टिश्यू की और उस फोल्डिंग को हम उस कवरिंग को हम कहते हैं पेरिकार्डियम उस कवरिंग को हम क्या कहते हैं पेरिकार्डियम यानी हार्ट की कवरिंग को हम पेरिकार्डियम कहते हैं पेरिकार्डियम एक डबल मेम्रेनस स्ट्रक्चर होता है और इस डबल मेम्रेनस स्ट्रक्चर के बीच में फ्लूड फील्ड होता है यानी इन मेम्रेनस स्ट्रक्चर के बीच में एक एल्कलाइन फ्लूड फील्ड होता है और उस फ्लूड को हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूड उस फ्लूड को हम क्या कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूड कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूड का क्या फंक्शन होता है पेरिकार्डियल फ्लूड क्या करता है हमारे हार्ट को किसी भी तरीके के शॉक से प्रोटेक्ट करने का काम करता है साथ ही साथ हमारा हार्ट आपको पता है कि हमारा हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है और ये पंपिंग ऑर्गन लगातार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता रहता है यानी कि इस पर्टिकुलर ऑर्गन में एक मूवमेंट होता है ये मूवमेंट फ्रिक्शन लेस हो यानी इजीली ये ऑर्गन कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता रहे इसमें कौन मदद करता है पेरिकार्डियल फ्लूड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पेरिकार्डियल फ्लूड का फंक्शन पता होना चाहिए वॉट आर द फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूड इट प्रोवाइड्स फ्रिक्शन मूवमेंट ऑफ हार्ट Also, it helps to protect our heart from shocks. किसी भी तरीके की shock और injuries से हमारे heart को protect करता है Two structures हमने पढ़ लिए अब अगर हम आते हैं internal structure of heart के तो हमारी जो heart होती है यानी human heart फोर चैम्बर्ड होती है कितने चैम्बर्ड होती है फोर चैम्बर्ड heart होती है टू upper chambers, टू lower chambers. 
जो अपर चैम्बर्स होते हैं इन्हें हम ऑरिकल्स कहते हैं ऑरिकल्स के साथ साथ इनका एक और नाम होता है एट्रियम एक को हम एट्रियम कहेंगे दोनों को मिला के एट्रिया कहते हैं मैंने क्या आपको बताया मैंने कहा ह्यूमन हार्ट इज अ फोर चैम्बर्ड हार्ट फोर चैम्बर्ड हार्ट में अपर टू चैम्बर्स आर कॉल्ड ऑरिकल्स अपर टू चैम्बर्स को ऑरिकल्स या एट्रिया कहा जाता है राइट साइड को राइट ऑरिकल लेफ्ट साइड को लेफ्ट ऑरिकल क्लियर दिस पॉइंट नीचे के जो टू चैम्बर्स हैं इन्हें हम वेंट्रिकल कहते हैं क्या कहते हैं स्टूडेंट्स वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं ये राइट वेंट्रिकल ये लेफ्ट वेंट्रिकल अब बात आती है वेंट्रिकल और ऑरिकल्स का क्या फंक्शन है क्या करते हैं ये सबसे पहली बात हम करते हैं ये जो राइट ऑरिकल हमारी होती है राइट ऑरिकल में आपको क्या दिखाई दे रहा है टू ट्यूब्स दिखाई दे रही हैं मैंने इनकम्प्लीटली बनाया है केवल आपको ट्यूब्स यहाँ पर एंटर करता हुआ मैंने दिखाया है राइट ऑरिकल यानी ऑरिकल्स की अगर हम बात करें तो ऑरिकल्स को हम रिसीविंग चैम्बर्स कहते हैं कौन सा चैम्बर्स कहते हैं हम स्टूडेंट्स रिसीविंग चैम्बर्स कहते हैं क्यों वाई डू वी कॉल ऑरिकल्स एज रिसीविंग चैम्बर्स क्योंकि हमारी जो ऑरिकल्स हैं चाहे वो राइट right ऑरिकल हो चाहे वो लेफ्ट ऑरिकल हो जो ऑरिकल्स होती हैं ये ब्लड को अलग अलग जगहों से रिसीव करने का काम करती हैं जैसे अगर हम राइट ऑरिकल की बात करें तो राइट ऑरिकल रिसीव करता है किस टाइप के ब्लड को ब्लू कलर से मैंने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को शो किया है कीप इट इन माइंड दैट राइट ऑरिकल रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी हमारी पूरी बॉडी में जब हमारे ब्लड का ऑक्सीजन हमारी बॉडी की सेल्स ले लेती हैं तो वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज हो जाता है और पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करने के बाद एक पर्टिकुलर ब्लड वेसल होती है जो कि इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पर देती है राइट right ऑर्किल में उस ब्लड वेसल का क्या नाम है सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कैवा यानी उस ब्लड वेसल का नाम है वेना कैवा मैं सुपीरियर और इन्फीरियर मैंने क्यों लिखा है क्योंकि हमारी जो हार्ट है वो चेस्ट कैविटी में है तो चेस्ट कैविटी से ऊपर के जो बॉडी पार्ट्स है जैसे हेड पोर्शन हो गया नेक पोर्शन हो गया उन सभी जगहों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ पर रिसीव कराने के लिए सुपीरियर वेना कैवा और हमारी हार्ट क्योंकि चेस्ट कैविटी में है तो चेस्ट कैविटी से नीचे के जितने बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके राइट right ऑरिकल्स तक पहुँचाने का काम कौन करता है इन्फीरियर वेना कैवा करता है इट मीन्स कि ओवरऑल वेना कैवा क्या रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से रिसीव करता है पूरी बॉडी से करता है और कहाँ पर सेंड करता है राइट right ऑरिकल में सेंड करता है राइट ऑरिकल का फंक्शन आपको समझ में आ गया राइट ऑरिकल रिसीव वॉट टाइप ऑफ ब्लड इट रिसीव डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कमिंग थ्रू वेना कैवा फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी अब ये राइट right ऑरकिल की बात हो गई नाव यू कम टू द लेफ्ट ऑरकिल लेफ्ट ऑरकिल के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे इसी राइट right ऑरकिल से हम राइट right साइड का पूरा डिस्कशन पहले कर लेते हैं राइट right ऑरकिल जब रिसीव करता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को तो ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करता है इसमें कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है वर्किंग क्या है पूरा हार्ट की कॉन्ट्रैक्ट करता है हार्ट रिलैक्स करता है हार्ट ये तो मैं आपको जो है बाद में बताऊंगी लेकिन आप बस इतना समझिए कि राइट ऑरकिल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये ब्लड को किस तरीके के ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो इसके पास है वो कहाँ पर भेज देता है राइट right वेंट्रिकल की तरफ एक और बात आप समझ लीजिए वेंट्रिकल्स को हम पंपिंग चैम्बर्स कहते हैं क्यों हम पंपिंग चैम्बर्स कहते हैं अभी आप इसको समझेंगे कि वेंट्रिकल्स जो होती हैं वो ब्लड को पंप करती हैं अलग अलग प्लेसेस में दोनों ऑरिकल्स रिसीव करती हैं एक ऑरिकल का रिसीव करना मैंने आपको समझाया दूसरे ऑरिकल का अभी मैं आपको समझाऊंगी वेंट्रिकल पर आते हैं वेंट्रिकल को हम पंपिंग चैम्बर कहते हैं और राइट right वेंट्रिकल की अगर बात की जाए तो राइट right वेंट्रिकल के पास किस तरीके का ब्लड आता है डी ब्लड आता है कहाँ से आता है राइट right ऑरकिल इसको भेजती हैं अपने कॉन्ट्रैक्शन से अब जब कोई चीज़ एक एक कमरे से दूसरे कमरे में आएगा तो बीच में एक दरवाज़ा भी तो होता है एक डोर होती है अब मैं बताती हूँ इनके बीच में पाए जाने वाले डोर को यहाँ 
और राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक डोर लाइक ओपनिंग होती है और उस डोर लाइक ओपनिंग को हम कहते हैं ट्राई कस्पिड वेल्व क्या कहते हैं स्टूडेंट्स ट्राई कस्पिड वेल्व के नाम से जानते हैं इस वेल्व का क्या काम है क्योंकि ये एक डोर लाइक ओपनिंग है तो ये टाइम टू टाइम ओपन और क्लोज होती रहती है अगर ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ गया है तो अब ब्लड को पीछे नहीं लौटना है बैक फ्लो नहीं होना इसका और अगर बैक फ्लो होने की कोशिश ब्लड करता है तो ट्राई कस्पिड वेल्व जो होती हैं वो क्लोज हो जाती हैं इट मींस कि ट्राई कस्पिड वेल्व का काम क्या होता है टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड ब्लड के बैक फ्लो होने को क्या करती हैं ये रोकने का काम करती हैं ट्राई कस्पिड वेल्व होती क्या है डोर लाइक ओपनिंग होती हैं कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में ये प्रेजेंट होती हैं यहाँ तक आपको क्लियर हुआ अब मैं बात करती हूँ राइट वेंट्रिकल में ब्लड जब आता है तो ये ब्लड कहाँ पर पंप किया जाता है मैंने कहा वेंट्रिकल जो है वो पंपिंग ऑर्गन है इसने रिसीव किया क्योंकि ये रिसीविंग ऑर्गन था लेकिन वेंट्रिकल क्योंकि पंपिंग ऑर्गन है तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और ब्लड को भेजता है लंग्स के पास क्यों ब्लड लंग्स के ही पास भेजी जा रही है क्योंकि राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत है इस ब्लड को लंग्स के पास भेजा जाता है और इस ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास भेजने के लिए जो ब्लड वेसल रिस्पॉन्सिबल है उसे हम कहते हैं पलमोनरी आर्टरी तो किस ब्लड वेसल की मदद से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास जाता है विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी अब आपको राइट हैंड साइड की पूरी बात क्लियर हो गई अब हम आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर अब इमेजिन करिए कि मैंने ये बताया आपको पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास पहुंचा रही हैं तो लंग्स के पास आप इन्हेलेशन बराबर करते रहते हैं लंग्स के पास इस ब्लड को लगातार ऑक्सीजन मिलनी शुरू हो जाएगी जब इसे ऑक्सीजन मिलेगी तो ये ब्लड अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मैंने रेड कलर शो किया है जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा तो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी लंग्स कहाँ पर भेजती हैं लेफ्ट ऑर्किल में भेजती हैं लेफ्ट ऑर्किल में दो ट्यूब्स मैंने शो की हैं इन ट्यूब्स को मैंने रेड कलर का दिखाया है क्योंकि राइट ऑर्किल रिसीविंग चैम्बर होने की वजह से रिसीव करता है लेकिन किस टाइप के ब्लड को रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस ब्लड वेसल की मदद से आ रही हैं राइट लेफ्ट ऑर्किल में पल्मोनरी वेंस की मदद से आ रही हैं किसकी मदद से आ रही हैं पल्मोनरी वेंस की मदद से आ रही हैं और कहाँ से आ रही हैं लंग्स से आ रही हैं यानी पल्मोनरी वेंस कनेक्टेड होती है लंग्स से जो हमारे हार्ट में और हार्ट के लेफ्ट ऑर्किल में किस टाइप का ब्लड भेजती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेंड करती है अब हमारे लेफ्ट ऑर्किल ने जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर लिया तो ये हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहले कहाँ पर सेंड करेंगी लेफ्ट वेंट्रिकल में सेंड करेंगी जब लेफ्ट ऑर्किल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में सेंड करती हैं लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड आ जाती है लेफ्ट वेंट्रिकल पंपिंग चैम्बर है तो ये पंप करेगी इस ब्लड को कहीं ना कहीं जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ये ब्लड को पंप करती हैं वॉट टाइप ऑफ ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये पंप करती हैं कहाँ पर पंप करती हैं पूरी बॉडी की तरफ क्योंकि अब ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया अब ये बॉडी में सेंड करने के लायक ब्लड हो चुका है तो इसे पूरी बॉडी में भेजा जाता है किस ब्लड वेसल की मदद से भेजा जाता है डॉर्सल ऑटा ये जो ब्लड वेसल होती है ये हमारे हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पर पहुँचाने का काम करती हैं पूरी बॉडी तक पहुँचाने का काम करती हैं इस तरीके से हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है रिलैक्स होता रहता है और सभी तरीके की ब्लड को सर्कुलेट करता रहता है अब एक और बात राइट लेफ्ट ऑर्किल और लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड आता है आना शुरू होता है तो यहाँ पर भी एक कंट्रोल्ड वेल्व होती है और इस वेल्व को हम कहते हैं बाई कस्पिट वेल्व यहाँ की वेल्व जो कि लेफ्ट ऑर्किल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच होती है उसे हम कौन सी वेल्व कहते हैं बाई कस्पिट वेल्व इसका क्या फंक्शन है बाई कस्पिट वेल्व का भी वही फंक्शन है जो ट्राई कस्पिट वेल्व का है क्या फंक्शन इट प्रिवेंट 
प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड यानी अगर वेंट्रिकल में ब्लड आ गई है तो इसका बैक फ्लो पीछे की तरफ ना होने पाए इसलिए जो है ये डोर ओपन और क्लोज टाइम टू टाइम होती रहती है एक स्ट्रक्चर का नाम मैंने नहीं लिया सेप्टम सेप्टम क्या होता है स्टूडेंट सेप्टम का काम होता है हमारे हार्ट को हार्ट के चैम्बर्स को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना आप देखिए बीच में एक पार्टीशन होता है सेप्टम एक मसल का बना पार्टीशन है जो कि हमारे हार्ट को टू इक्वल हाफ्स में क्या करता है इंटरनली डिवाइड करने का काम करता है और ये इधर के दो चैम्बर और इधर के दो चैम्बर आपस में मतलब सेपरेटेड रहते हैं क्लियर अब एक बार मैंने यहाँ पर सारे फंक्शन सभी स्ट्रक्चर्स के लिखे हैं ताकि आपको एक जो है समरी मिल जाए मैंने सेप्टम बताया है सेप्टम क्या होता है एक मस्क्यूलर पार्टीशन होता है दोनों हाफ्स को यानी हाफ्स में डिवाइड करता है पेरिकार्डियम क्या है एक फाइब्रस मेम्ब्रेन है ऊपर हमारे हार्ट की कवरिंग पेरिकार्डियल फ्लूड क्या होता है एक ऐसा फ्लूड जो कि फ्रिक्शनलेस मूवमेंट कराने में मदद करता है हार्ट की और हमारे हार्ट को हर तरीके के शॉक से प्रोटेक्ट करने का काम करता है राइट ऑर्किल और लेफ्ट ऑर्किल क्या होती हैं इन्हें हम रिसीविंग चैम्बर्स कहते हैं राइट ऑर्किल रिसीव करती है डिऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से रिसीव करती है बॉडी से लेफ्ट ऑर्किल क्या करती हैं रिसीव करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से लंग्स से करती हैं राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को हम पंपिंग चैम्बर्स कहते हैं राइट वेंट्रिकल पंप्स करता है डिऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर ये पंप करता है डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में और लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किधर की तरफ बॉडी की तरफ ट्राइकस्पिट एंड बाइकस्पिट वेल्व एक तरीके के डोल लाइक ओपनिंग्स होते हैं जो कि ओपन और क्लोज्ड होते रहते हैं टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड सुपीरियर इन्फीरियर वेना क्या वह क्या करती हैं ये हमारी बॉडी की लार्जेस्ट वेन होती हैं जो कि रिसीव करती हैं डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी से और कहाँ सेंड करती हैं राइट और किल ऑफ द हार्ट पल्मोनरी आर्टरीज क्या करती हैं ट्रांसफ़र करती हैं डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स की तरफ पल्मोनरी वेंस क्या करती हैं ट्रांसफ़र करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट की तरफ डॉर्सल ऑटा क्या करती है लार्जेस्ट आर्टरी है ये भी आप ध्यान में रखिए डॉर्सल ऑटा लार्जेस्ट आर्टरी है बॉडी की जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्ट करती है हार्ट से पूरी बॉडी की तरफ एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने वहाँ पर नहीं बताया वो है कोरोनरी आर्टरी कोरोनरी आर्टरी क्या होती है ये आर्टरी हमारे हार्ट की आर्टरी होती है हार्ट की आर्टरी मतलब ऐसी आर्टरी जो हमारे हार्ट की जो सेल्स होती हैं हमारा हार्ट भी तो सेल से बना है उसे भी तो ऑक्सीजन रिच ब्लड चाहिए होता है तो ऑक्सीजन रिच ब्लड पहुँचाने का काम हमारे हार्ट की सेल्स को हार्ट की जो मसल सेल है कौन करता है कोरोनरी आर्टरीज करती हैं आई होप आपको स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट और फंक्शन ऑफ हार्ट क्लियर हो गया होगा थैंक यू स्टूडेंट्स